ஹலோ ஆல் அமெரிக்காவில் இருந்து ஒரு கூட்டம் வியோமை தொடர் மலைகளுக்கு மத்தியில் தங்கத்தை தேடி பயணமாகிறாங்க இப்படி பயணமான அந்த கூட்டம் இந்த மலைத்தொடர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு இடத்த தேர்வு செஞ்சு அந்த இடத்துல தங்கத்தை தோண்ட தயாராகிறாங்க இதன்படி தொடர்ந்து ரெண்டு மூன்று நாட்கள் வந்து தொடர்ந்து தோண்டும் போது ஒரு நேரத்தில் ஒரு சிறிய நுழைவாயில் ஒன்று அவங்க பார்வைக்கு தென்படுது இதை பார்த்த உடனே அந்த கூட்டத்துக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா இந்த நுழைவாயிலுக்கு பின்னாடி நிறைய தங்க கோயில்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து தோண்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க தொடர்ந்து தோண்ட ஆரம்பிக்கும் போது அந்த நுழைவாயில தாண்டி அங்கு ஒரு நுழைவாயில் அந்த நுழைவாயில தாண்டி ஒரு அறை அதுக்கு அடுத்து ஒரு அறையில தொடர்ந்து நீண்டுகிட்டே போகுது ஆனா இந்த அறைகள் எதுவுமே நம்ம பயன்படுத்துற மாதிரி பத்துக்கு பத்து அறைகள் இல்ல எல்லாமே சிறு சிறு அறைகளா இருக்கு இதுக்குள்ள மனிதன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நுழைஞ்சு போகிற மாதிரி இருக்கிறதுனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த கூட்டமும் அந்த நுழைந்த நுழைவாயில் வழியா உள்ள போறாங்க உள்ள போய் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு பெரிய அதிர்ச்சி என்னன்னா இந்த நுழைவாயிலுக்கு பின்னாடி தங்க குவியல்கள் எதுவும் இல்லை மாறா பதினான்கு அங்குலம் அளவே கொண்டு அதாவது ஒன்று அடிக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு மனித உடல் பதப்படுத்தி வைக்கப்பட்டதை பார்க்குறாங்க இதை பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு பெரிய அதிர்ச்சி மனித நடமாட்டமே இல்லாத இந்த வியோமை மலைத்தொடர்களுக்கு மத்தியில் எப்படி இப்படி ஒரு உடல் பதப்படுத்தப்பட்டுச்சுன்னு அவங்க ஆச்சரியத்தோட அந்த உடலை கைப்பற்றி அங்கேருந்து வெளியெடுத்துட்டு வராங்க இந்த வெளியெடுத்துட்டு வந்த விஷயம் எப்படியோ காட்டுத்தீ மாதிரி எல்லா இடங்களையும் பரவி ஆய்வாளர்கள் காதுக்கும் போய் ஆய்வாளர்கள் எல்லாரும் இந்த வந்து சேர்றாங்க சேர்ந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே பார்த்த ஒரு விஷயம் இது ஒரு குழந்தையோட உடலா இருக்கலாம் இங்கே கைவிடப்பட்ட குழந்தையின் உடலா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வராங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி என்னன்னா குழந்தை கைவிடப்பட்ட குழந்தைனா இங்க மனித நடமாட்டமே இல்லாத இடத்துல எப்படி இந்த குழந்தையை இப்படி பதப்படுத்தி வச்சிருக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் அதுக்கு அடுத்ததா அப்படி குழந்தையே இருந்தா குழந்தைய அதாவது குறை பிரசவத்துல குழந்தை பிறந்த குழந்தையா இருந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தைக்கு கை கால்களோ இல்ல உடல் பாகங்களோ வந்துட்டு குறைவுகள் காணப்படலாம் ஆனா இவங்க பார்க்கும்போது அந்த அந்த உடல் வந்துட்டு ஒரு முதிர்ச்சியான ஆணோட உடல் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி சிறிய அளவுல இருந்ததாகவும் இந்த உடலை வந்துட்டு ஆராய்ச்சி செய்யும் போது கிட்டத்தட்ட அறுபது வயது ஆணோட உடம்பு எந்த அளவுக்கு மெச்சூர்டா இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு இதை பார்த்த உடனே ஒரு சில ஆய்வாளர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா இல்லை இதெல்லாம் கட்டுக்கதை இது வந்துட்டு ஒரு குழந்தையோட உடல் தான் இங்கே ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக கைவிடப்பட்டு போன இந்த உடல் இங்க இருக்கிற காலநிலை காரணமாக திசுக்கள் எதுவுமே வீணாகாம அப்படியே பதப்படுத்த மாட்டிக்கப்பட்ட மாதிரி கிடைக்குது அப்படின்னு இன்னொருத்தங்க இல்லை இது வந்துட்டு மனித உடல் தான் மெச்சூர்டான ஒரு மனித உடல் கிட்டத்தட்ட அறுபது வயது ஆணுக்கு ஒத்த உடல் இது ஆனா அளவுல சின்னதாக டைனி மேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க இது ரெண்டையும் வச்சு ஆய்வாளர்கள் அடுத்த ஆய்வுகளை தொடர ஆரம்பிச்சாங்க அப்படி தொடரும் போது இங்க பக்கத்திலேயே இருந்த ஒரு பூர்வ குடியின மக்கள்கிட்ட இந்த எந்த விஷயத்தையும் சொல்லாம இந்த மாதிரி ஒரு மனித உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்றத பத்தி சொல்லாம அவங்கள்ட்ட ஆய்வுகளை கேட்கும் போது விஷயங்களுக்கு பல திடுக்கிடும் தகவல் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னா இந்த இடத்துல நிம்மேரியர்கள் அப்படின்னு உண்மையிலேயே ஒரு குள்ளர் இனம் வாழ்ந்துச்சு அப்படின்னு அந்த குள்ளர் இனம் வந்துட்டு வேட்டையாடுறதுல மூர்க்கத்தனமா வேட்டையாடுறதுல ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்ல இந்த குள்ளர் இனம் வந்துட்டு தன்னோட அம்புகள்ல விஷத்தை தடவி எதிரிகளை வந்துட்டு தாக்கி அழிக்கிறதுல ரொம்ப ஸ்பெஷலானவங்க அப்படின்னு இந்த குள்ளர்கள் காட்டுல மட்டும்தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அதாவது இவங்களோட அதிகபட்ச உயரம் அப்படின்றது மூன்று அடிக்குள்ளதா இருக்கும் இருபது அங்குலத்துல இருந்து மூன்று அடிக்குள்ளதா இருக்கும் அதனால இவங்க காட்டுக்குள்ள தான் மறைஞ்சு வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு சில நேரத்துக்கு அப்புறம் வெளியே இருந்து மக்கள் வருகை நாகரீக காலத்துல மக்கள் வருகையின் காரணமாக இவங்களுக்கும் இந்த குள்ளர்களுக்கும் சண்டை ஏற்பட்டுச்சு இந்த சண்டையில இந்த குள்ளர்கள் மொத்தமா அடித்தொழிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இந்த பூர்வகுடி பழங்குடி மக்கள் சொல்லியிருக்காங்க இதை கேட்டவுடனே அவங்களுக்கு பெரிய பெயர் இருந்துச்சு இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த உடல் கண்டெடுக்கப்பட்ட விஷயம் எதுவுமே இந்த பூர்வகுடிகள்ட்ட சொல்லப்படல ஜஸ்ட் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளும் போது இந்த மாதிரி விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இதனால இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி உண்மையிலேயே வந்துட்டு குள்ளர் இனம் இருந்துச்சு அப்படின்ற ஒரு ஒரு அதி ஒரு அதிர்ச்சி தகவான ஒரு விஷயம் இவங்களுக்கு தெரிய வருது உடனடியா இங்க இருந்து ஹென்ரி செஃபேர் அப்படின்ற ஒரு ஆய்வாளர் மறுபடியும் இங்க ஆய்வு செய்கிறாரு ஆய்வு செய்யும் போது அவர் வந்து டிக்ளேர் பண்றாரு இது உண்மையிலேயே வந்துட்டு ஒரு முதிர்ச்சியான ஆணோட உடல் தான் அறுபது வயது கடந்த ஒரு ஆணோட உடல் எப்படி வந்துட்டு வளர்ச்சியில முதிர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும் கை கால்கள் இந்த மாதிரி உட உடல் இந்த மாதிரி அமைப்பு முதிர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி உண்மையிலேயே இது முதிர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆய்வாளர் சொல்றாரு இது மட்டும் இல்ல இன்னொரு திடிக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்ன
இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால அவரோட தலைக்குள்ள இருந்த பேய் வெளியே போயிடும் அவங்க அதாவது வந்து வேட்டையாட முடியாதவங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு கொலை செய்யப்படுவாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் இந்த பூரக்குடி மக்கள் சொல்லியிருக்காங்க இதை வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு சில ஆய்வாளர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா இல்லை இது உண்மையிலேயே வந்துட்டு குழந்தையோட உடல் தான் இதெல்லாம் கட்டுக்கதைகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில ஆய்வாளர்களும் இல்லை இது அறுபது வயது மதிக்கத்துக்கு சாரி அறுபது வயதிலான ஒரு ஆணோட உருவ அமைப்பு ஒத்த ஒரு மம்மி தான் அது பதப்படுத்தப்பட்ட உடல் தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆய்வாளர்களும் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் கில்ட்ன்ற ஒருத்தர் வந்தார் இல்லை நிச்சயமாக இது வந்துட்டு ஒரு குழந்தையோட உடல் தான் இது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தூக்கி போட்டுட்டு போயிருந்தாங்க அது காலநிலை மாற்றங்கள்னால எந்த திசுவும் சீராக வீணாகாம அப்படியே அந்த உடல் இருந்ததுனால பதப்படுத்தப்பட்ட மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கெல்ட்ன்றவர் சொல்லியிருந்தார் இதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதே மாதிரி அங்கிருந்து கொஞ்சம் தொலைவில் இருக்கிற ஒரு வயலில் ஒரு தோண்டும் போது அங்கேயும் இதே மாதிரி ஒரு பதினான்கு அங்கள் உடல் வந்துட்டு கண்டுக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் இந்த முறை அது பெண்ணோட உடல் இதையும் வந்துட்டு ஆராய்ச்சி செய்யும் போது இதுவும் அந்த முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அறுபது வயதுக்கு ஒரு ஆண் இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி அறுபது வயதில் ஒரு பெண் இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்தளவுக்கு மெச்சூர்டாக கை கால்கள் உடல் அமைப்பு எல்லாமே இருந்திருக்கு இருந்தாலும் இந்த கில்ட்ன்ற தொடர்ந்து தன்னோட கருத்துக்களை முன் வச்சுட்டு இருந்திருக்காரு இல்லை இது வந்து குழந்தை ஏதோ ஒரு இறந்த குழந்தையோட உடல் தான் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அந்த விவசாய நிலத்தோட முதலாளி இல்லை இந்த உடலை நான் திரும்ப யாருக்கும் ஆராய்ச்சி செய்ய கொடுக்க மாட்டேன் அந்த அந்த உடல் வந்து படிமங்கள்ல இருந்து அதோட காலத்தை வந்து கணிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த உடல் தேவைப்படும் சொல்லி அவங்க கேட்கும்போது அதை கொடுக்காம மறைச்சி செஞ்சிருக்காரு இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த உடல் அவங்க கையில கிடைக்கல இருந்தாலும் ஏற்கனவே அந்த பதினாலுங்களை உடலை வச்சு இவங்க ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டதுல தொண்ணூறு சதவீதம் இந்த மாதிரி குள்ளறின மக்கள் அதாவது நிம்மேரியர்கள் வாழ்ந்தது உண்மைதான் அப்படின்னு இந்த அமெரிக்க ஆய்வாளர்கள் உறுதி செஞ்சிருக்காங்க இந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு இயற்கை எப்பவுமே நமக்கு கண்ணாமூச்சி காட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கு நமக்கு தெரியாத விஷயங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கு அந்த மாதிரி குள்ளர்கள் நம்ம சின்ன வயசுல கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு ஆராய்ச்சி பூர்வமா தொடர்ந்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது என்னைக்கா இருந்தாலும் நிச்சயமா உண்மைகள் வெளிவரும் அந்த ஒரு சர்ப்ரைஸான விஷயத்தை அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சேன் அதுக்காக தான் அந்த வீடிய